ഇന്ന് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ഈശോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അറിവ് ദൈവം തൃത്വമാണ് എന്നാണ് തൃത്വവിശ്വാസം ഒരു രഹസ്യം തന്നെ എങ്കിലും യുക്തിക്ക് തികച്ചും അന്യമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന ഈ പരാമർശം ഓർക്കാം ഒന്നിൽ പലതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും പലതിൽ ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും ആണ് പൂർണ്ണത ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളുകളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തികവാണ് ആരാധനാക്രമത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും തൃത്വസ്തുതിയോടു കൂടെയാണെന്നത് ഓർക്കാം കാറ്റഗീസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്ര രഹസ്യം അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രഹസ്യം മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും അടിസ്ഥാനവും അത്രേ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് കാറ്റഗീസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് അയാളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയാളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നിത്യജീവൻ നേടാൻ പരിശുദ്ധ തൃത്വവുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം തൃത്വം എന്ന പദം ബൈബിളിലില്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ത്യോക്യായിലെ മെത്രാനായിരുന്ന തെയോഫിലിസ് ആണ് ഈ നാമം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തൃത്വം എന്ന പദം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവം തൃത്വമാണെന്ന് കാട്ടുന്ന അനേകം ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വചനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏഴ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് അഞ്ച് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് കൊറിയന്തോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് നടപടി ഏഴ് അമ്പത്തഞ്ച് ഈ തിരുവചനങ്ങൾ ഈ തിരുനാൾ ദിവസം നമുക്ക് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്രമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി കാണണപ്പെടും കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് എന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ പേന കൈ എന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വേണം മനുഷ്യനെ നോക്കുക ആത്മാവ് മനസ്സ് ശരീരം മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേരണം ഒരു വീട് ശ്രദ്ധിക്കുക തറ ഭിത്തി മേൽക്കൂര ഇവ മൂന്നും ചേരണം ഒരു വൃക്ഷമെടുക്കുക വേര് തടി ഇലകൾ ഇവ ചേരണം പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് ചില ചില മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ വേറെ വേറെ ആയി കാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച് ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ഗണിത ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് കിട്ടുക ഒന്നും മൂന്നും നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നം നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ തൃത്വേക രഹസ്യം നമ്മുടെ യുക്തിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമല്ല എന്നാൽ തൃത്വേക ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ തൃത്വേക ദൈവം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് ജ്ഞാനം അയച്ചേ പറ്റൂ ഈ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം നമ്മോടൊപ്പമുള്ള പരിശുദ്ധ തൃത്വം ഒന്നിൽ മൂന്ന് ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം മൂന്നിൽ ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വം ഇന്നേ ദിവസം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ പരിശുദ്ധ ബലി യോഗ്യതയോടെ അർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ ആരാധിക്കാം സ്നേഹിക്കാം കുമ്പിട്ട് വണങ്ങാം മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരത്തോട്ടിൽ ഓക്കുമരത്തോപ്പിൽ അബ്രാഹം ചെയ്തതുപോലെ നിലം പറ്റേ താണു വീണ് വണങ്ങാം ആരാധിക്കാം ക്രോവ്യന്മാർ സാപ്പ്യന്മാർ ഭദ്രാസനന്മാർ അധികാരികൾ താത്വികന്മാർ പ്രാഥമികന്മാർ മുഖ്യദൂതന്മാരായ ദൈവദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ അനുനിമിഷം നിലം പറ്റ താണു വീണു വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിയേക ദൈവത്തെ 
നമുക്കും ഇന്ന് ആരാധിക്കാം ഭാവാക്യും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹാക്യും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഭാവാക്യും പുത്ര ും പരിശുദ്ധ റൂഹാക്യും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ ലുത്തിനിയ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമേ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ച് കുമ്പിടുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഹലലൂയ ഭൂലോകങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ജീവനായ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയായ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ മുക്തിയായ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ മാർഗമായ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ സർവസ്വവുമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഹാലലൂയ ദൈവ പിതാവേ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ച് കുമ്പിടുന്നു യേശുവേ നാദ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ച് കുമ്പിടുന്നു പാവനാത്മാവേ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ച് കുമ്പിടുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമായ ഇന്ന് തുടർച്ചയായി നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചൊല്ലാം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങേക്കായെന്നും സ്തോത്രങ്ങൾ പാരീതിന്നാതി നാഥനായങ്ങേ ഞങ്ങളെന്നും സ്തുതിക്കുന്നു നിത്യസൽപ്പിത വാഗുമങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു പാരാഗേ ആരാധിക്കുന്നു പാരാഗേ ദൈവദൂതന്മാരെ വരും പിന്നെ സ്വർഗവാസികൾ സർവരും സ്വർഗവും ക്രോപി സാപ്യൻ വൃന്ദവും സ്വർഗ സംഗീതം മീട്ടുന്നു സൈന്യാധീശനായിടും ദൈവം സംശുദ്ധൻ 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 നിത്യം സംശുദ്ധൻ സംശുദ്ധൻ ത്രിയേക ദൈവമേ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ എന്നുമെന്നും ആരാധന മരണം വരെ ഓ പരിശുദ്ധ തൃത്വമേ 
അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട വലിയ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്കും ഈ ലോകം മുഴുവനിലേക്കും ചൊരിയണമേ അമൻ